മണിക്കുട്ടൻ ആൻഡ് ലക്ഷ്മി മാം നമുക്ക് ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് അറിയാനുണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര സന്തോഷം കാരണം നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ നാളായിട്ടുണ്ടാവും ആൻഡ് എത്ര നാളിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടുപേരും അടുത്തൊരു ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാമില് ഒരു വലിയൊരു ഗ്യാപ്പിന് ശേഷമായിരിക്കും അല്ലേ അല്ലേ ഞങ്ങൾ ബോയ് ഫ്രണ്ട് സിനിമ കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഇന്റർവ്യൂ ഒന്നും ഒന്നിച്ച് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ എന്റെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സിനിമയാണല്ലോ ആൻഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സമയത്ത് ഇതേപോലെ ഒരുപാട് ഇന്റർവ്യൂസ് ടി വി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇവിടെ വരുന്നവരെല്ലാം നീ പാട്ടും ഡാൻസും ആയിട്ട് റാഗി അയക്കാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചൊരു പണിയൊന്നും മണിക്കുട്ടൻ ആ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടി ദാസേട്ടന്റെ ഫ്രണ്ടില് ദാസേട്ടൻ പാടുന്നു മണിക്കുട്ടൻ ആടുന്നു അല്ല അതിൽ ദാസാറും ഡാൻസ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതെ അത് ചെറിയ മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ അതെ അതെ സ്റ്റെപ്പ് ഒക്കെ അതെ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു യങ്സ്റ്റർ ആക്ടറിന് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ് സാധാരണ സാറ് അഭിനയിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കച്ചേരി കാണാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പാടി അഭിനയിച്ചു ഒരു സോഷ്യൽ ഇതായിട്ട് അവയർനെസ് ആയിട്ട് ഒരു മെസ്സേജ് ആ ഒരു സീനിലൂടെ ലക്ഷ്മി ഞങ്ങൾ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സീനില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വിനയൻ സാറാണ് ദാസാറിനോട് പറഞ്ഞത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദാസാറിന്റെ ആ പാട്ട് പറയുമ്പോഴത്തേനും സാർ ഇങ്ങനെ ഒരു സീനും കൂടെ ഉണ്ട് പറയോ അഭിനയിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വിനയൻ സാർ പറഞ്ഞു സാർ ഇതിൽ ഈ ഒരു സീനിൽ അഭിനയിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ പാട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു സീനാണ് ദാ സാർ അത് സമ്മതിച്ചു അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യം ഈ ആ സിനിമയുടെ കഥ വിനയൻ സാർ ലക്ഷ്മി മാമിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോ എന്തായിരുന്നു ലക്ഷ്മി മാമല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ലക്ഷ്മി എന്ന് വിളിക്കാനായിരുന്നു എന്റെ മനസ്സിൽ ഒതിലെങ്കിൽ ലക്ഷ്മി ചേച്ചി അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്മി മാം ലക്ഷ്മി മാം ലക്ഷ്മി ചേച്ചി എന്ന് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കളിക്കുകയാണ് ഒരു ട്രാക്കിലാണ് ഞാൻ ഇവൻക്ക് ആ ഒരു പെർമിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നീ മാം ചേച്ചി ഒന്നും പറയരുത് ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് ആ ഒരു പെർമിഷൻ എനിക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഷോ ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതായത് മണിക്കുട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടറിന്റെ ഇങ്ങനെ അമ്മയായിട്ട് വേണം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ സ്റ്റോറി ഇങ്ങനെ നറേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കാരണം ഭയങ്കര യങ് ആയിരുന്നു ആ അല്ലേ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചൂസ് ചെയ്തത് ശരിക്കും എല്ലാവരും റിജക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് ലക്ഷ്മി ചൂസ് ചെയ്തത് ഈ ശരിയാണ് ബിക്കോസ് ഇത് വന്ന ശേഷം ഞാൻ ലക്ഷ്മി സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദേർ ഇത് റിലീസ് ആയത് ശേഷം ഞാൻ എവിടെ പോയാലും ചില ആറ് ചില എസ്പെഷ്യലി എയർപോർട്ടിലല്ല മാം പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ടേക്ക് അപ്പ് റോൾസ് ലൈക്ക് ദിസ് മാം യു ആർ ടു യങ് ടു പ്ലേ മദർ ഓഫ് എ ലിറ്റിൽ ഗ്രോൺ അപ്പ് ബോയ് ലൈക്ക് ദിസ് ബട്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ആക്ച്വലി സർ എനിക്ക് ഈ കഥ പറയുമ്പോൾ അതൊരു റിയൽ ഇൻസ്റ്റൻസ് ആമേലെ ബേസ് ആയിരുന്നു സം ലേഡി ഹു ഫോട്ട് ഗവൺമെൻറ്റ് സം ഹാരസ്മെൻറ്റ് കേസ് അങ്ങനെ സോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓഫ്കോഴ്സ് എൻ്റെ മൈൻഡിൽ അതൊരു വലിയ ഇമാജിനേഷൻ ആയ അത് വലിയ ഒരു അസ്തിത്വ പോലെ ഏതോ ഒരു മൂവി ആയിരിക്കാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആൻഡ് നത്തിങ് അഗെൻസ്റ്റ് സർ ഓഫ്കോഴ്സ് വെൻ ദ മൂവി കേം ഔട്ട് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ലൈക്ക് വാട്ട് ഐ സാർട്ട് ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എനിക്ക് അഭിനയത്തിലെ കുറേ സീൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു വേർ ഐ ലോസ്റ്റ് മൈ സെൽഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇത് നമുക്ക് എപ്പോഴും എനിക്ക് നാണം എപ്പോഴും കൂടുതലാണ് ഈ ഒരു പൊട്ടിക്കറിച്ചൽ ഇല്ലെങ്കിൽ വൈൽഡായിട്ട് എനിക്കതിൽ ഇഷ്ടമേ എനിക്ക് ഭയങ്കര നാണം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ മൂവിയിൽ അതൊരു ഒരു സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ എൻ്റെ മോൻ വിടേത് സംതിങ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ബട്ട് ആക്ച്വലി അത് ആസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ദിസ് മൂവി ഹെൽപ്പ് മീ എ ലോട്ട് ഐ ഓവർ കേം ഓൾ ദാറ്റ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു സെൽഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് ശേഷം അതാണ് അല്ലെ ഉണ്മേ ഒരു വളരെ ഗുഡായിരുന്നു ബട്ട് കരിയർ വൈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നോട്ട് ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ചോയ്സസ് ഫോർ മീ
ഇങ്ങനെ <laughs> 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 എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു സിനിമ കണ്ട ഒരുപാട് ആൾക്കാര് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു അമ്മയും മോനും ആയിരിക്കും എല്ലാവരുടെ മനസ്സിൽ പക്ഷെ നല്ല പാട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ കൂടെ അത് എവർ ഗ്രീൻ ഹിറ്റ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ കൂടെ ഇപ്പോഴും മണിക്കുട്ടിന് മുടി മാത്രമേ കുറച്ച് മാറിയിട്ടുള്ളൂ അന്നത്തെ കാലം യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന് താങ്ക്സ് പറയേണ്ട ലക്ഷ്മി എടുത്താണ് കാരണം നമ്മളിപ്പോ പറയില്ല പണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേന് നായകന്റെ മോളായിട്ട് അഭിനയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയായിട്ട് അഭിനയിക്കുക ഭാര്യയായിട്ട് അഭിനയിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ മകനായിട്ട് അഭിനയിക്കുക അന്ന് വീണ്ടും ഒരു ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതേ ആ കൂടെ അഭിനയിച്ച ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഇപ്പോഴും ഈ പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഈ ആൾ കണ്ടു ഈ ഇത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ആയി അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ എന്നൊക്കെ ലക്ഷ്മി കാണുമ്പോൾ അപ്പോഴൊക്കെ ലക്ഷ്മി എങ്ങാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ദൈവമേ ഇനി എങ്ങാനും ഇനി എന്റെ ഫോട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്മി ഗോപാലസ്വാമി പതിനാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബോയ് ഫ്രണ്ട് അതേപോലെ ഇരിക്കുന്നു ഇപ്പുറത്ത് മണിക്കുട്ട അതൊരു ഒരു ഒരു രൂപം മാറ്റം സംഭവിച്ച അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര നാണക്കേട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ സിനിമ ഇപ്പോൾ ബോയ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ നോക്കുമ്പോഴത്തേന് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഭാഗ്യമാണ് കാരണം ലക്ഷ്മിയെ പോലൊരു കോ ആർട്ടിസ്റ്റ് വന്നുകൊണ്ട് ആ സിനിമ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു മാത്രമല്ല എന്നിലെ ആ ഒരു യങ്സ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഉണർത്തി അയ്യോ അത് എനിക്ക് വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ലക്ഷ്മി ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ഇരിക്കും ഞാനും ഇതേപോലെ